exclusive. Karibu sana kwenye exclusive. Leo kipekee kabisa tupo kwa mzee wa upako, mchungaji Anthony Lu Sekelo. Tunapigana exclusive interview tukimuuliza masuala kadhaa yanayohusu nchi na yanayomhusu yeye mwenyewe. Sekunde chache zijazo atakuja kuketi hapa na tutaanza kuzungumza naye e, moja kwa moja tukua ni exclusive interview tujue masuala kadhaa ikiwemo masuala ya vitambulisho uchaguzi mkuu afya yake masuala ya kodi e, kwa makanisa na kadhalika na kukaribisha sana mimi ni Lambert Stanislaus lakini nitaketi pembeni kidogo na yeye nitamwachia nafasi hapa kae kwa ajili ya kuzungumza karibu exclusive Mimi binafsi ni sajili siku nyingi. Simu zangu zote ni sajili. Na nilipata mapema Zanzibar ndio watu wa kwanza kupata kinakwisha cha taifa mapema sana. Kwa hiyo kanaizesha kusajili mapema. Lakini pia sijajua sana kwa nini wanaweka wanaweka ukomo kwa kusajili simu. Kwa maana Nadhani kuna watu sio chini ya milioni kumi labda. Sio chini ambao bado hawajasajili. Kuazimia mawasiliano watu milioni kumi. au sio chini ya milioni kumi. ni kuaulisha kuishi ma, 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 maisha ya miaka ya sabini. Miaka ya sabini kuongea na watu wa Dodoma, watu sio wa Shinyanga, Tanga ilikuwa kazi sana kwa njia ya simu nabidi upige simu kuna kitu kwa kwaita posta master sio kitu kama chuo yani kuna mali tulikuwa tunapitia alafu yeye ndo anakuunganisha na wewe ndugu yako barua zinakwenda mahala zinakaa posta sio mahala yani alafu mna tupiana kwenye basi hii aflani peleke mna kwa hiyo mawasiliano yalikuwa 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 magumu sana na mali kwenye mawasiliano ya haraka yanasaidia yanasema kwa lugha kwa lugha yao yanasaidia kukuza uchumi wa nchi haraka unapositisha mawasiliano e, kwa sababu ambazo pange si, si za kiusalama sana naweza mkasishia ma, 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 mawasiliano ya internet kwa vile wenzetu wa Indi kule walifunga internet kuna pigo tokea mkubwa sana kule wakazimisha mitambo na mambo ya internet yote kwa sababu ya vurugu zilikuwa kubwa katika nchi nchi ilikuwa inaparaganyika kwa hiyo lazima sababu za msingi za kusitisha mawasiliano eh, ziwe na maslahi zaidi kuliko hasara zaidi mimi maoni yangu kwa hiyo nasema 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 zoezi la usajili la wa vidole alama za vidole ni muhimu sana katika maeneo mengi kwanza katika habari za usalama mimi mwenyewe ni muanga sana wa mitandao E, na fursa hizi kidogo ilipungua pungua baada ya usajili ule ule wa kwanza acha huu kidogo matusi kwenye simu ilikuwa ilipungua mali kwa mtu mtu ananuele chipa katika sim card anakutukana na katupa e, na uhalifu mwingine mkubwa hata ujambazi kadhalika na kadhalika walipoanza usajili mwingine ule kidogo ilishusha matusi kwenye kwa njia ya mitandao na naamini kama hao waanga wa mitandao wakiwa serious walifu katika mitandao kwa mfumo huu wa kusaji kwa kidole e, sio mbo utapungua utakwisha kabisa si huruka yao ni huruka yetu e, ni huruka yetu ukiambiwa leo siku na kulipia siku kodi kodi ya majengo wanakuja siku ya mwisho sema kusiwe na hivi. Kwa sababu mawasiliano sio tu yanafaidisha wale wanaomiliki simu. Tiada manufaa makubwa. E, mimi nafahamu mawasiliano yananisaidia sana na watu wengine. Umeelewa? Sana tu. Zamani kutuma fedha kijini Simani kule kwetu au Dabaga ilikuwa ni kazi kuli kweli. Lakini leo natuma fedha mahali kwa dakika tu. Ile mtu anamfikia, hii mitandao imesaidia sana sana. Sasa tunasema hivi. Ha wenzetu TCLA ni wataalamu. Mimi leo naweza nikaamua 
nani wakani mtandao A ukaniboa niko na huduma bora za simu ziko kampuni fulani nikaamua kuhama sasa hiyo si na naamba na usajili wangu ndio sasa tunahitaji tunahitaji ufafanuzi <laughs> si ndio eh nilikuwa ni kampuni sema si A si B naamia kampuni C si naamba na usajili wangu au kuna wengine walikuwa nje ya nchi wanakuja nyumbani kwao walikuwa Rwanda, Burundi, UK, kokote kule. Wanarudi nyumbani wanataka mawasiliano. Je, utasema ukomo ulifanyika? Mimi sijui. Sasa ni tisalai wao ni wao wafafanue. Sibenelewa. Sasa ninasema hivi. Kama kutakuwa kuna ukomo, watu wanaosajili namba yani wapya, wateja wapya kwa maana ya kuama mitandao au kwa maana walikuwa nje ya nchi au kwa maana walikuwa jela wengine. Yeah, wengine walikuwa maututi walipata ajali za pikipiki ubongo huko vizuri ndio sasa kazi narudi wanataka mawasiliano sasa nasema hivi wao tisialai wale ni wataalamu bwana wanaweza kuongea na makampuni ya simu kwa mtu akishachukua ile chipa yake sio inakuwa hewani baada ya usajili wa kidole anachukua chipa yake anakwenda kwa watu anasajili njia ya kidole lakini haifanyi kazi mpaka sisi kule TCLI au makampuni ya simu tumeona usajili wa alama ya kidole pale pale inafunguliwa. Kwa mfano hiyo anasemaga kama umepoteza kuna mambo ya Mpesa. Alafu anasema atakufungulia lakini baada ya masaa siku hiyo 24. Kwamba tumeona pengine ndikosea kuandika zile namba wakafunga sasa baada ya masaa 24 utakuwa account yako ya Mpesa itakuwa iwani. Kwa hiyo tumesema baada ya masaa tunakupa masaa 24 huwe tayari ume Akwe kutoa ma kidole baada ya masaa 24. Mm. Uo muda si mwingi sana kutoka na mazala ambayo nchi inapata. Kusikana kusika alama za kidole, kiusalama, kikila kitu. Eh. Umesikia? Hii ni mpango mzuri sana. Kwa sababu mnapoandaa mpango kwa, kwa ajili ya nchi, lazima muhakikishe amzalishi tatizo lingine. Mnatatua tatizo moja lakini mna amzalishi tatizo lingine. Eh liyo kubwa au dogo lakini haitokei mnafaa jitihada zote tunafaa jambo hili kwa mtufaa ya nchi lakini atuzalishi tatizo lingine kwa ndipo sema kusiwe na ukomo kwa maana hiyo usimeendelewa kwa maana hiyo kwamba wale ambao ni wapya mtoto wa shule kwa form 1 form 2 form 3 alusi kumiliki simu lakini sasa yuko choko kuu hasa ukomo utamuhusu yeye hasa mimi siwi sana nasema wao tisialai ndio aliangalia sababu pia ukifunga simu sio tu unavunja mawasiliano ya watu kuna mapato makubwa sana nchi inapata kila ukiingiza vocha hapa unasikia vati mekatu inakwenda azina azina inapeleka kwenye mabala kwenye maji kwenye madawa eh, kuna mchango kwa ukiwatoa watu wa 10000 wale sio wanaasilika wao kwamba wana mawasiliano unapata madhara makubwa kwanza watu wako hawana mawasiliano kwa vitunguu kuna nini kilosa vimekuwa jamaa ndio aslam vipi soko Unakosa vitu vingi sana hapa. Ushuru katika vitunguu ma nizidi mnasema wale mashauri zitakosa. Maana mawasiliano ya kuduni lakini pia serikali inapoteza mapato. Kwa lazima tu, tu hawa ndugu zetu ambao e, tumewaamini TCLI wawe ehe jambo hili walipeki utaalamu zaidi. Sasa hivi sasa sio kisiasa kitaalamu zaidi. Sasa katika ukomo wale wapya walikuwa walikuwa sekondari wale sio bana ne form 1 mimi watu wangu awamiliki simu paka wajukuu zangu wanaume kisimu wale kule juu hasa ndio makao anaingia achua degree eh kwa hiyo mambo ya simu ya kweli lakini nasema tunamshukuru sana bwana mkubwa mheshimiwa rais kutuongezea wananchi wake wananchi wake sisi eh, lakini la pili pia ningewaomba wa wa wa, wa viongozi wenzangu sasa hivi nasema viongozi wa kidini ni kwamba wana influence kubwa sana kwa umma Nazani asilimia pagine 60 ya Watanzania wanakwenza aidha makanisani au misikitini. Kwa hiyo wa kwanza wenyewe mashe na mapadri na wachungaji na maskofu na kadhalika na kadhalika. Wao wa kwanza. Wakishi wao tayari wana simu zao zimesajiliwa. Maasiliano ya kikatwa kati ya shehe na muumini wake, mchungaji na muumini wake. Kwenye, kwenye simu tunaongea sana na waumini wetu. Mengi sana ongea mtu anaumwa mtu ana shida mtu ana msiba mtu ana harusi mengi sana ya kiroho. Yeah. Kuna msiba mahali siyo na kwa hey. what? 
ndio kwa tuna tuna daraja jepesi la kuwafikia waumini wetu. Kwa lazima sisi wenyewe viongozi wa dini tusajili. Na ndio tutapata ujasiri wa kuambia Ijumaa siku ya ibada. Dr. Miskitini. Jamani simu mmesajili. Mkasajili simu. Eh, au si bwana? Eh, kufata kauli ya, ya viongozi wa nchi nao ni ibada. Haya makanisa ni Jumapili. Nchi nzima Jumapili ya hii ya mwisho hii ya kesho kuto. Tarehe 12. Makanisa yote. Eh, wakawa dakika tatu tu ya kuwatuma waumini waende kusajili simu zao. Na wakasema umuhimu wake Eh, tukiacha kusaidi simu kwanza hatuna mawasiliano pili tunanyima nchi mapato yake ambayo ikipate inajenga barabara maji kadhalika na mishahara wafanyakazi wa umma kitu kama hicho na Ijumaa misikiti yote eh maimamu na mashehe sio eh, na wanao kunywa maji <laughs> wakasaidi simu zao umeelewa eh ah Jumamosi kuna wa sabato wanakutana wa sabato wa Jumamosi. Wa sabato nchi nzima. Eh? Wakatangaziana katika makanisa yao. Ah, zoezi itakwenda barabara. Sawa sawa. Eh, itakwenda kwa kazi zaidi. Sizani kama hata kuna kampuni ambayo ikipata faida inapeleka moja kwa hata kampuni tu za duniani hizi za mafuta, za vinywaji ambayo inapeleka mapato moja kwa moja ya serikali hakuna kuna mfumo kuna utaratibu pengine walizie mashine simaelewa ehe upeleke hiyo lakini makanisa yote yanalipa kodi kodi ambayo makanisa yamesamehewa ni moja tu ushuru wa forosa kiagiza kitu nje cha kanisa serikali katumia taratibu zake kujua kweli ni cha kanisa awe ain cha kidini dini yote ile bora dini ina usajili kule mambo ya ndani au mafayazi wana haki ya kusamehewa ushuru kaagiza magali kaagiza swimi vifaa vya tiba kadhalika 100% mnasamehewa lakini kodi zingine zote tunalipa mfano mimi tu nimenunua simu hii sina msamaha wa kodi nimelipa kodi zote za nchi hapa ni kanisani tumefunga taa zile hata tumefunga hata wiki hazijamaliza tumefunga taa kama nane zina risiti ile ya mashine tumalipa kodi na zile taa sio fedha kutoka mfukoni kwa mzao upako ah ni sadaka zile hapa tunatumia maji kinadhani kila wiki natumia sio chini ya lita tatu ya maji maji ni adawa dawasa dawasko nalipa bili ya maji kama sisi sio sisi hao wanaotuletea umeelewa natumia umeme hapa umeme huu nalipa bili ya Tanesco pia nalipa kodi ya, ya, ya serikali kwa kusema mashirika ya dini alipi kodi ni, ni na, na, na wanaosema hivyo sio serikali ni watu tu vijana kama nyinyi wapambe kwenye magazeti ya kudaku kudaku dako walipe kodi nalipa kodi hii gari yangu mimi nimenunua tayari zile mpya sina msamaha wa kodi kwa magari sadi ya mchungaji alipi kodi. Eh, hai magari mwingine pale ni ya kanisa. Yanaweka mafuta kila wiki. Nalipa kodi ya, ya barabara. Kila katika lita moja serikali na shilingi moja. Kodi ambayo tumesamehewa na sio sisi. Kwa mfano kama mimi sinufaiki na msamaha wa kodi wa Forosa. Wananufaika ni wale makanisa wao yalianzia nje ya taifa letu pengine mtoka Italy, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Marekani wanampata misaada huko nje kwa wafadhili wao. Makanisa kama haya mzao poko makao makuu yako Ismani kule kwetu yako Marangali, sasa Marangali kwa msaada sasa ni mahindi tu ya kuchoma. Lakini wazetu ambao wana 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 isa wanaubia na mataifa mengine pengine ya Kiarabu eh eh wanatoa misaada huko kwetu hapa kwa sababu kujenga pengine majumba ya ibada kutoa kusaidia ma vyombo vya vyombo vya vya tiba kuna kuna mashika dini na nafaka zikubwa sana na njema mno eh umejenga mstari mkubwa kama Bugando na mstari mwingine mengi tu wale wananufaika na misamaha ya kodi kwa maana baadhi ya vitu vya vya tiba za madawa wanasamehewa vifaa vifaa tiba wanasamehewa wanatoa magari nje ya nchi wanasamehewa 
Kwa hata wale msama au mimi si katawi kusikatawi kusabewa lakini sina mahusiano ya kizehebu na mataifa mengine. Sibendelewa? Eh, makao makuu ya kanisa langu yako Marangali. Kule kwa wahe kule. Mengine makao makuu yetu yako Bukoba. Yaani ni eh, eh, kavyo makao makuu ya makanisa ya Ulaya kwa Ulaya. Ha ni makanisa yameanza hapa katika eh, eh. No, laba sisi ndio tuna mpango na sisi kuwapelekea wazungu injili. Eh, kama sasa makao makuu ya makanisa yetu atakuwa mimi nimesikia jana hiyo bro amefunga kanisa la Washington. Eh, ataulizwa makao makuu ya dini yako hapa sasa Tanzania. Eh, kitu kama kile. Kwa hiyo misamaha ya kodi mtu anakudanganya kwamba eti makanisa si sadaka, sababu pia we uwezi kumwendi sa sadaka. Sababu sadaka leo zipo kesho hazipo ha kama ukitegemea kuonesha serikali kwa njia sadaka wasipotoa ma sadaka ni hiari kodi ni sheria kwa sababu mimi serikali yangu itaendesha kwa njia sadaka za makanisa na misikiti wakikataa kutoa ma ni hiari kwa hiyo hakuna kanisa ambao hailipi kodi wala zisema kuna dini tunavaa suti tunavaa makanzu haya tumelipisha tumeshalipa kodi na sisi watu wa dini ni waaminifu sana kwenye kulipa kodi katika vitu mbalimbali eh eh kwa hiyo hiyo mambo sio amlipi kodi ni majungu tu akutoka naye achagui tu sisi pia nasema hivi kwa moyo wangu wote kabisa kabisa tena wenye maamuzi wachukue maamuzi mapema wameanza kusema sema lakini wachukue maamuzi wana wenye wenye maamuzi wafanye mapema wanasema sema tu na ndio sababu yetu sio kusema sema wa Tanzania lakini kwenye utekelezaji zero au vijana wa bodaboda bodaboda kwanza aliyotoa wazo akona bodaboda na mpongeze limetusaidia ajira kwa watu wengi lakini pia boda boda imekuja na tatizo kubwa Libi, inachukua maisha ya vijana sana wenye ulimavu wanaongezeka sana na sababu kubwa asi, baadhi ya boda boda tena asilimia kubwa ya vijana wa boda boda ni kutokufuata sheria za barabarani lakini la pili pia vijana wengi wa boda boda wengi kipato chao ni kidogo akipata ajali kisha kimepasuka ngumu imevunjika mbavu zimeenda tiba yake ni kubwa tiba yake kubwa kuna kitu kinaitwa bima ya afya ili kuweza kuwasaidia vijana wa boda boda lazima wapatiwe bima ya afya tena iwe sheria tena iongezewe ukali yani isistizwe huwezi kupata leseni ya kuonesha boda boda kama huna bima ya afya kama vile uwezi kuingia barabarani kuonesha boda boda kama huna bima ile bima ile ile ajali lakini pia huwezi kupata leseni kama huna bima ya afya unafanya hivyo kwa manufaa wao wenyewe watakapopata matatizo kupitia miguu ukiona pale hodi ya mifupa pale mkule muimbili unaona huruma hawezi kulipia ile gharama ya matibabu lakini kama ana bima bima inamsaidia kwa mnaokuwa mnasema nguvu kazi hiyo anatibiwa pale lele lele anao mtaani mguu unaungwa pale au mkono au mbavu kwa hilo li, yani wanapata shida vijana hawa maajali kibao japo wajali wanasababisha wenye ndio uzembe yani ubabe ambao una sababu hasa wanasema eh, yani usiishi usi, usi, usi maisha ya, ya, ya mtu ambaye hatimizi wajibu wake wewe timiza wajibu wako wasaidiwe wa kwa sheria kwamba upate leseni mpaka una bima ya afya. Eh. Si ndio? Una leseni, una bima afya na una ile bima ingia barabarani. Mbavu zimeisha, hiyo ndio kusaidia. Eh. Si unaweza naomba mnichange wa Samaria awe. Kazi ya Mungu haina makosa. Mungu naye kwambia uchomeke. <laughs> Wewe umechomekea hapo ndio class hiyo waka babu wewe unapita hivyo hivyo Mungu alikutuma hivyo eh hey, kwa mambo kama haya Ngi katika yote tusi tusi alibu amani anje Kwa na kitacho saidia tupite katika leli tuliyokubaliana ambayo ni sheria katiba lakini mwisho utamaduni wetu kama wa Tanzania mila zetu hisi hatujui kutukanana tujui kuziaki utu wa mtu 
Lakini pia kila moja mtendee mwenza yake haki. Hiyo itasababisha tuendee kuwa na amani. Hata mwingine akifanya makosa akiwa na nia ovu kwa nchi yetu tufunika kombe mwanamu apite. Sipendelea bwana. Sababu pia hata kunyamaza pia ni hekima. Kunyamaza sio unyonge. Kama mwenzako amegafirika sana, amepamba moto, ataki 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 unaacha tu unanyamaza. Unajua wakati iko siku wakati utasema. Kwa unanyamaza. Kwa maslahi makubwa kabisa ya nchi yetu. Tusikubali kwa libu nchi. Kwa sababu nchi mtu anaweza kusema mimi sisi wote ni wa Tanzania, nchi yetu wote. Nikawa nchi nikawa mwili. Mwili una kichwa, una moyo. Kuna kitu katika mwili ukikata utaendea kuishi. Ukata mkono utaishi. Ukikata kidole utaishi. Lakini uwezo kata kichwa, ukaishi. Uwezo mwa moyo, utaishi. Kasa unasema, moyo wa nchi ni kama vile, serikali ni moyo wa nchi. Hata serikali unapo ishauli na kuikosoa. Tusiingize sindano kwenye moyo. Yani unachukua kwembe, unasane kata hiduka mshipa, ayo, mwili utakufa. Kwa lazima, tujua kwamba tuna serikali tayari kumadarakani, na ndio ina wajibu kuivusha nchi yetu katika uchaguzi mkuu mwaka huu na wanafanya kazi sisi nikawa tumelala lakini wao wameshaanza kazi tangu mwaka jana kama serikali tunafanyaje taifa letu livuke uchaguzi wa 2020 likiwa taifa lile lenye amani na utulivu wenyewe hawasubii tarehe ile ya ile tarehe au kampeni zianze wameshaanza tangu mwaka jana kama serikali tufanyaje kwa sababu amani iki, 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 iki Laisi la, la amani ngumu sana kuijenga. Lakini mkimlusu kichaa moja. Kwa sababu mmechoka nchi yenu naenda nini huyu ah basi nchi inaharibika moja. Kwa hiyo mimi sasa ujumbe wangu ni kwa ujumla wake. Katika tuseme tukiona tunafika mahala mnasema nchi kama inataka ingie kwenye ukabila au dini usiwi matabaka ya watu na nini ni mkachocha chocha hivi. Ah, msa tusipitilize tunyamaze kwanza wa, hakuna mtu wa muhimu kama Tanzania hamwezi kuendesha ombi ya siasa kama Tanzania haipo e, hamwezi ku e, unasema mwananchi kiharibika hata urais wako utamuongoza nani hata bunge wako utambungie nani kwa majimbo yenu kwa lazima tuhakikishe kwamba nchi inakuwa salama na Tanzania ni, ni, ni bola kuliko mtu yote na hata mtu akisema Tanzania ni bola kuliko chama changu lakini mpime je anachosema kiko moyoni au ana ajenda ya siri baada ya kitu fulani sababu watu wana hila kwa hiyo katika mbele ya uchaguzi na watakia wote e, um, uchaguzi mwema waheri na basi na atakaye e, shinda katika ubunge Mungu amsaidie kutimiza aliwa ili kwa wananchi atakaye shinda katika ubunge katika urais Mungu amsaidie sasa mimi kijana chenda mpigia nani Mana watu wa mini wangu, sanda mpigiana. Minda sema liyo kwa endere. Liyo kwa endere. Kwa yoyo ndo itapa kurako. Mana sisi, ujio nimesema hapa, inchi yetu ina katiba, ina sheria, ina mila. Na sisi yu wa Tanzania tunafamiana sana, mtu wa sudangaji. Hakuna mtu wa Tanzania hapa, anafikia ngazi ya kwa laiswa inchi, hamezaliwa usui Kenya, usui manasili, usui ya mzambi. Sisi ni wale wale. Eh, mtu asikwambie tu oh, kuna rais wetu mmoja mbaya eh? na, na hata kukosoana wewe juu umesikia hapa mimi nilikuwa si mpaka leo siamini wanasema habari ya bandari ya Bagamoyo nimeambiwa mikataba ya bandari ya Bagamoyo ni kama vile walikuwa wanasaini vichaa kama ingesainiwa ningesema kwa tanzili wa Tanzania ni majuya wale waliokuwa wanawekeza bandari ya Bagamoyo wanataka kwa miaka zaidi ya 30 na 40 tusiendeleze bandari yoyote iwe ya Tanga, iwe ya Mtwara, iwe yoyote. Na kwa miaka kadhaa mingi tu TRAs kanyage pale kwenye hiyo ema yao. Yaani kama nchi wanahamisha nchi kuja kwetu. Msikanyage pale Bagamoyo. Wa Tanzania. Na kodi sio miaka mingapi kulipa. Sasa mimi sasa hivi, mimi baka siamini sana. Kama huko kuna Mtanzania alikuwa na, anafikiria kulizia mkataba wa kishetani kama huu. Lakini hao waliolizia si wapo si wanadunda kwa sababu ya mila na utamaduni wa nchi yetu hata tabia ya kufukua makaburi nasema yaliyopita sindwele tugange 
Au sio bwana? Sawa. Eh kwa hiyo nasema sisi na mila zetu najua sisi ah kama huyu bwana mkubwa atapita. Haleluya. Na hiyo ndio exclusive interview moja kwa moja kutoka hapa kanisa la maombezi GRC Kibangu kwa mchungaji Anton Lusekelo za upako. Mchungaji tunashukuru sana kwa ushirikiano wako na ubaki salamu. Amina. Amina. Na yeye mbaki salamu. Asante sana. Basi tukutane tena kwenye exclusive wakati mwingine itakuwa na nani tunazungumza nini ni hapa hapa da24 siache kutufuatilia kwenye YouTube yetu ni da24 news Instagram pamoja na Twitter da24 news mimi ni Lambert exclusive